这两天辛苦各位了，我们今晚连夜做立社最后的检查，明天一早体验官就到了。是，立正。优秀的员工们啊！嗯，不好意思啊，我又迟到了。丁丁，你负责检查游泳池的水温、水质和接机送机。得嘞。英俊、蒋柔，你们两个负责明晚宴会的会场布置和菜单监督。林助理，你来做其中一位体验官的私人管家。什么？什么？什么？对啊，林助理本来就是我们部门的一份子，应该是参与进来的。但是呢，他又是刚刚入职，实在是没有办法，违法章程让他做太过于决定性的工作。所以，我经过深思熟虑之后，私人管家这个职务呢，一来可以全程参与，和大家一起努力；二来呢，和助理这个职务本身的范畴又很接近，林助理做起来又不会很难。大家觉得如何？私人管家，那不就二十四小时私人保姆？是那么有点欺负人。那你是该同意呢，还是该不同意呢？我们是交总同意过，我们就同意了。那交总也没表态啊。我要你，应该说交总靠林耀已经不是很久了吧？我下令百分之九十九是交总下令的。哦，林助理，你觉得呢？我。我知道了。很好。给大家两个小时的时间，回家收拾行李。八点钟历史集合。这次的四位体验官都是旅游业界最有影响力的人物。一方面，他们的评价和满意度直接影响到我们历史的口碑；另一方面，我们必须尽自己最大的努力才能获得他们的满意。蒋荣现在发给你们的呢，就是明天要接待的这些体验官的资料。大家利用今晚的时间，针对你们体验官的需求分别做准备。林助理，因为你是第一次做全职保姆，啊，不是，是私人管家，所以我让蒋荣更详尽的帮你整理了这位客人的需求，希望能帮得到你。好的，谢谢。嗯，不错，不错，不错。下午好，各位辛苦了。呃，各位还有什么问题吗？没有。好，散会。林助理，请留步。小云，我觉得还是不要让林助理去当这个私人管家。他毕竟没有受过专业的训练，万一捅出娄子，对大家都不好。所以我提议还是让他回我身边继续做他的助理。那既然你这么担心林助理的职业能力，就给林助理调换一个轻松一点的工作呗。不必了，客人马上就要到了。如果这个时候临时调换私人管家，会影响整个活动的进程。虽然我没有受过私人管家的专业培训。但是赵总监给我整理了非常详细的科普资料，从某种意义上来说，私人管家和高级助理的性质很相似。我相信我有焦总这样宽以待己、严以待人的上司，是一定可以胜任这份工作的。哎，不换更好，你以为我一天没事干吗？啊？那个小严，没有什么事情需要我亲力亲为的，通通上报。对了，赵总监，你饿不饿？我带你去吃饭。去你个大头鬼！赵总监，您去哪儿？赵总监，我呼送您回房间呀、啊。
好可怜啊！你怎么藏在这儿啊？你妈妈呢？赵总监，你喜欢猫？干嘛？不可以吗？你可真幸运，被本小姐捡到了，就叫你拉开吧。喂，赵总监，酒店不允许养猫，万一吓到客人了怎么办？我暂时把它放到库房里。等活动一结束，我就把他带走，不可以吗？可万一他乱跑？阿姨，你放心，我会尽力照顾好他的。嗯，老焦，我倒不是不放心焦阳，只是小严刚回国上任，就搞这么大一个动静，我怕他会出岔子呀。老赵，咱们都老了，以后就是年轻人的天下，多给年轻人留点机会，说不定啊，会有意想不到的惊喜。可是，可是啥呀？以后这方面给我多学着点，看看。辛苦了，辛苦了，辛苦了，林助理。需要帮忙吗？啊，不用了，丁丁，你们也辛苦了，加油。嗯，嗯，加油。喂，尹俊，尹俊，我没看错吧？刚刚林助理手里是拿了一份百科全书吗？嗯，这个你应该去问赵总监，他负责体验官的分配。可是林助理没有做过私人管家呀，他今晚能完成吗？啊，还有，我悄悄翻了一眼那份资料，他负责的那位索尼先生啊。只要房间里有一丁点灰尘，马上就会过敏，还有重度强迫症。只要图形不规则的食物，他就不吃。另外还有神经衰弱，只要身边声音大于四十五分贝，他就睡不着觉。不会吧？真的，再加上什么坚果不耐乳糖不耐选择困难症，哎呀！你想干嘛呢？拿个资料拿那么久啊？啊，好好，走走走。气死我了，气死我了，真的。这个世界上怎么有毛病比我还多的人？谁说不是呢？你怎么在这儿？我我上洗手间上太长时间了，赵总监让我来找找你。管的真多，你别听他的啊！你现在去帮林淼，然后把他的行动时时刻刻的汇报给我。我去啊？难道我去啊？那个隋先生是我找过来的，万一林淼没把他招好，砸了我立舍的招牌怎么办？去啊！是啊。哎，等会儿。那个，不准让他知道是我的意思啊！嗯、那要是林助理发现了怎么办？你你是不是傻啊？你非得冲上去直接帮忙？你不会？我一路过吗？可是我不会演戏啊，小总。哎，原来你们在这儿啊！我还以为你俩被黑洞吸走了呢。走吧，去看看烟味厅的布置。啊、呃，那个，咱们先去，小心肚子疼。赶紧上厕所。别憋着，快去。你没事吧？嗯。他没事吧？没事，拉肚子。走吧。